Shalom, shalom à toutes, mesdames. Tsaoraim, Tovim. Bonjour, bonjour. Alors voilà, euh, est-ce que tout le monde est là Est-ce qu'on m'entend bien Faites-moi un signe pour me dire si ça marche, si on entend bien. Et comme ça, on peut se lancer. Voilà, j'attends juste que vous me fassiez signe pour me dire qu'on n'a pas de problème. Adassa a dit que c'est bon. Alors, bah c'est bon. Yala. Alors, c'est parti, les amis. Ça aura une tovim. Désolé pour euh, ce matin. Bah, voilà, hein, euh, qu'est-ce que je te dise Zoom. Zoom, c'est sympathique. Euh, L'école, c'est sympathique aussi. Mais quand tu as tous les zoomim de l'univers en même temps, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Moi, je te le demande. Donc, Bekitsour, voilà. On va se retrouver pour une petite étude sur Yom Kippourim. Pour ceux qui auraient envie de suivre également le cours d'après, c'est-à-dire le cours de, euh, euh, de 6 heures, sachez que ça ne sera pas le même chiou. C'est-à-dire donc, euh, vous pouvez euh, enchaîner, si vous voulez faire un marathon de Yom Kippour, ça ne sera pas le même cours du tout. Alors allons-y. Allons-y, c'est parti. Yom Kippourim. Yom Kippourim. Quelle est la mitzvah principale de Yom Kippour Quelle est l'ambiance la plus importante de Yom Kippour Eh bien, les amis, la mitzvah centrale de Yom Kippour n'en déplaise à tous les euh, pratiquants de la halakha, dont je fais partie. La mitzvah principale de Yom Kippour, c'est bel et bien de manger pendant Yom Kippur. Ouais, je ne suis pas encore tombé sur la tête. La mitzvah principale de la, semaine, de la journée, c'est bel et bien de manger. Alors, maintenant que j'ai balancé ça comme euh, cotérette, comme euh, euh, introduction, venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire, quand tu veux comprendre à quoi ressemble une fête, dans le judaïsme, regarde les tfilotes qui ont été mis en place par nos sages durant cette fête. Et c'est pour ça que je vous invite à voir quelle est, quelle est la paracha qui va être mise en place pour être la paracha de Yom Kippourim. Qu'est-ce qu'on va lire Alors évidemment qu'on va lire Seder à Avoda. Le Seder à Avoda que Aaron à Cohen devait faire dans le désert, Seder. Mais la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on commence dès le début de la paracha de Acharemot C'est vrai que le Seder à Avoda de Aaron, donc du Kohen Gadol, Yom Kippurim, c'est dans la paracha de Acharemot, mais pourquoi commencer dès le début de la paracha Il semblerait que le début de cette paracha est la clé pour comprendre notre travail à Yom Kippurim. Alors je rentre dans le vif du sujet, je rentre directement, eh bien, dans la paracha. La paracha nous dit va yidaber Hashem le Moshe achare mot shene bene Aaron bekorvatam lifne Hashem va yamutu. C'est qu'on nous rappelle l'histoire de Nadav et Aviu, des enfants de Aaron qui ont été malheureusement euh, euh, tués, qui sont partis lorsqu'ils sont rentrés dans le Mishkan de manière particulière. Pourquoi? Doit-on commencer notre relation avec Yom Kippourim en rappelant la mort de Shnei Bene Aaron de Nadav et En quoi est-ce si important Mehmet Shehel Agdola. C'est la première des questions. La deuxième question, c'est d'une autre question. La deuxième question, elle nous emmène cette fois au livre de Vaïkra, mais au chapitre 8. Lorsqu'on nous parle de l'inauguration du Mishkan, lorsqu'on nous parle de l'inauguration du Mishkan, eh bien, on nous dit comme ça. Chapitre 8 du livre de Vaïkra, verset la Gimel, on nous dit ou Petach Oel Moed, Teshvu Yomam Valayla, 
שבעת ימים ושמרתם את משמרת השם, ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה משה. Lorsqu'on ouvre l'inauguration du Mishkan, eh bien on nous dit que le Kohen Gadol préposé à Aaron, ses enfants, doivent rester Be'ohel Moed, Shivat Yamim, avant l'inauguration. On doit rester sept jours, c'est du bidoud, avant l'inauguration du Mishkan. Et la question est, l'âme. Pourquoi doit-on enfermer, si je puis dire, le Kohen Gadol, les Kohanim, sept jours avant le Mishka, avant l'inauguration du Mishka. Évidemment, cette question peut être tout à fait retentissante lorsqu'on se rappelle les paroles de la Mishnah dans le traité de Yoma. Parce qu'il est évident que cette histoire qui s'est passée à l'inauguration du Mishkan, et c'est là-bas qu'a eu lieu l'histoire de Nadav et Aviou, eh bien, on ne peut pas ne pas faire écho entre ça et bah, ce qui est marqué dans la Mishnah, dans la Maseret Yoma, de la préparation du Kohen Gadol chaque année avant Yom Kippourim. Puisque nous dira la Mishnah, donc dans le traité de Yoma, chapitre 1, Mishnah 1, « Dia Mishnah Shivat Yamim Kodem Yom Kippourim, Mafrishim Kohen Gadol Mi Beito Le Lishkat Paledrim, Ou Matkinim Lo Kohen Acher. » C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer que le Kohen Gadol, chaque année avant Kippour, lui aussi, sept jours, il est sorti de son quotidien et il est mis en bidoud. Il y a donc forcément un lien entre l'inauguration du Mishkan, entre le Kohen Gadol qui part en bidoud. Quel est ce lien rabotable Comment est-ce qu'on doit comprendre toute cette histoire Mais Les amis, venez, on va rentrer véritablement dans ce qui est en jeu durant Yom Kippour chaque année et cette année peut-être encore plus que tous les autres années. Mazé Yom Akipurim. Mazé Yom Akipurim. Qu'est-ce que c'est Les amis, comme ça, il est prêt à entrer dans le huitième jour. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Alors, puisque Laurence, tu l'as lancé, viens, viens, je vais rattraper ça au vol. Comme vous le savez, le monde, le monde a été créé en six jours. Le monde a été créé en six jours qui sont révolus. Les six jours de la création sont finis. Comment je sais qu'ils sont finis Eh bien, tout simplement parce que ces six jours de la création se terminent chacun par une, une phrase, un verset que vous connaissez d'ailleurs très bien, qui dit « Vaï erev » Vaï Voker Yom X. Ce Vaï Erev Vaï Voker Yom X, eh bien, est le verset de conclusion de chaque jour. Or, vous le savez, on a déjà parlé de cela souvent. Chacun des jours de la création a un projet, une réalisation, une observation et une conclusion. Vaï Omer Elohim, Yei Or. Ça veut dire que la lumière soit. C'est donc le projet. Ensuite, on nous dit « Vaillei Or ».« Vaillei Or », c'est donc la réalisation. Ensuite, on nous dit « Vaillar Elohim est à Or » qui t'ouvre. Dieu a vu que la lumière était bonne. « Vaillei Erev »« Vaillei Boker »« Yom Echad » Le, sept, le sixième jour de la création est donc terminé. Nous pouvons rentrer dans, eh bien, tout simplement, le septième jour. Qui commence sur les chapeaux de roue, puisqu'on nous dit « Vaïkhoulo ha-shamayim va-aret v'chol tsevam »« Vaïkhal Elohim bayom ha-shevi'i melachto ha-shem » Ça ?« Vaïkhbot bayom ha-shevi'i mikol melachto ha-shem » Ça vous connaissez bien ce, ce du Kiddush. Le seul problème, 
c'est qu'il n'y a pas marqué nulle part. Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Hachevi, O Yom Hachevi. Le fait qu'il ne soit pas marqué « Vayerev »« Vayvoker »« Yom Shevi » ou « Yom Shevi » ne nous laisse pas d'autre solution que d'expliquer que ce « Yom Shevi » n'est pas il est notre plan d'existence, il est notre conception du monde. Ce « Yom Shevi » quand a-t-il commencé À partir du moment où la Moïse était en place, à partir de ce moment-là, « Ze Yom Shevi » Et ce Yom HaShevi, eh bien donc, il existe depuis 5781 ans. Tout simplement. Il n'a évidemment rien à voir avec la création du monde physique, bien évidemment, mais ça, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois. En d'autres termes, notre monde, c'est le monde du septième jour. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le 7 dans le judaïsme fait référence au lama au monde de la nature. C'est donc le septième jour. Qu'en est-il de ce qui vient plus tard Qu'en est-il du huitième jour Bien, Le huitième jour, c'est l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est donc de passer dans cette deuxième étape. Enfin, deuxième, huitième étape, en vérité. Ah mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut sortir pour cela, sortir un petit peu de notre plan d'existence, de notre compréhension du monde. Alors comment faire Eh bien, je vais vous dire comment faire. Le huitième jour de la création a déjà commencé. Quand est-ce qu'il a commencé Et où a-t-il commencé au Betamidash, ou plus exactement au Mishkan, lors de son inauguration. Nous dit la Torah dans le livre de Vaïkra, « Vaïhi bayom ha-shemini kara Moshe le-aaron levana vulizikne Israël. » C'est le jour de l'inauguration du Mishkan, nous sommes dans la parasha de Nassau. Ça y est, c'est le moment de l'inauguration du Mishkan. « Vaïhi bayom ha-shemini. » Qu'est-ce que je raconte Nassau Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Nous sommes dans le livre de Vaïkra, nous allons lancer l'inauguration du Mishkan. Tamilouim, c'est le huitième jour des corbanotes Tamilouim. Mais non. Ce n'est pas qu'une question de corbanotes Tamilouim. Car Rashi va nous dire, dans le livre de Bambar, cette fois dans la paracha de Nassau, lorsqu'on nous dit, Vaïa Makriv Bayom Arishon et Corbanon Arshon Ben Aminadav le Mate Yehuda que Narshon est celui qui va faire son corban le premier jour, nous dit Rashi, Bayom Arishon, Rishon le Maase Bereshit. C'est-à-dire qu'on met en parallèle directement les jours d'inauguration du Mishkan avec les jours de la création. D'autres termes, le Yom Hashemini qui nous est présenté dans le Mishkan n'est autre que le Yom Hashemini de la Bria. Nous sommes donc dans ce Yom HaShemini quand on rentre dans le Mishkan, dans le Mikdash. C'est un autre monde, c'est un autre univers, c'est une autre ambiance. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la suite de l'enseignement de la Mishnah dans le traité de Yoma. Qu'est-ce qui se passe là-bas Nous dit la Mishnah dans le chapitre 1, toujours de Yoma, vers Mishnah 5, c'est qu'à nous dit que lorsqu'on a fini la formation faite au Kohen Gadol, eh bien, la veille de Yom Kippurim, on lui envoie des émissaires du Beddin, du Sanhedrin. Qu'est-ce qu'on nous raconte là-bas Là-bas, on nous dit que les Chachamim préposaient à l'enseignement du Kohen Gadol viennent le voir la veille de Kippour et lui disent « Ishi Kohen Gadol » Monsieur Kohen Gadol « Anosh l'urei Beisdin ve'atash l'ucheino shluach Beisdin » Nous sommes les envoyés du Beisdin et tu « Shelot t'échané davar mikol ma shamar no lecha » Nous te faisons prêter serment aujourd'hui 
que tu ne changes rien de ce qu'on t'a dit de faire demain lors de Yom Kippur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi est-ce que le Kohen Gadol aurait-il envie de changer Je ne te parle pas de l'époque où les Kohanim étaient des pourris. La Mishnah nous parle d'un cas idéal, d'un enseignement perpétuel. Quand les Kohanim sont des pourris, c'est une chose, mais ça marche aussi cette Mishnah quand les Kohanim ne sont pas pourris. Donc qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que le Kohen il aurait envie de changer eh bien, les amis, il faut comprendre la chose suivante. Les Kohanim, le jour de Yom Kippour, vont réaliser ce que la Torah de Moshe leur demande de réaliser. Or, la Torah a été donnée pour être mise en pratique Po. Po, c'est-à-dire Baola Mazé, c'est-à-dire dans le septième jour de la création. Le huitième jour, c'est un autre univers. Et lorsque le Cohen va rentrer dans le huitième jour, son risque, c'est de ne plus vouloir. Évidemment, on a déjà parlé, vous vous rappelez de cette euh, légende fausse qu'on nous apprend au Ghan, à l'école, où vous voulez. Cette histoire que le Cohen Gadol, on lui a accroché une chaîne au pied lorsqu'il devait rentrer dans le Kodesh Kodashim. Quelle bêtise. Tout d'abord, il est interdit de faire rentrer une chaîne dans le Bétamine de Dash. Car on n'a pas le droit de rentrer du barzel dans le Bétamine Dash. C'est la première des choses. Mais allez, disons que ce n'est pas une chaîne, c'est une corde. Le problème, c'est que cette corde n'est marquée nulle part dans le Talmud. À aucun moment, le Talmud nous dit que le Kohen était rattaché à une corde. Mais vous avez quoi Disons qu'il est rattaché à une corde. Lorsqu'il rentre dans le Kodesh Akodashim, on a peur qu'il y meure. Sauf que là encore, ce n'est jamais arrivé. L'anime était corrompu, Zdukim, et que et qu'il ne respectait pas l'enseignement de la Torah, et qu'en conséquence, c'est-à-dire qu'il fautait lorsqu'il rentrait dans le Kodesh Akodashim, et en conséquence, il ne terminait pas leur année. Qui pour et que la punition, c'est qu'il ne termine pas l'année. Ça veut dire qu'il ne meurt pas quand. Bah, pas à qui pour. <rire> Personne n'est jamais mort à qui pour. Mara va donner un exemple d'un de des Kohanim qui est sort trois jours plus tard. Donc, non, il est mort à qui pour. Nulle part, eh bien, on voit qu'un Kohen va mourir le jour de Yom Kippour. Mais tu sais quoi Disons qu'il meurt à qui pour. Disons qu'il meurt parce que le Kohen Gadol, il a des clochettes sur son habit. Et comme il a des comme il a, il a des clochettes sur son habit. Et comme il a des comme il a des clochettes sur son habit. Comme il a des clochettes sur son habit, eh bien, ça fait gling gling. Et que donc si durant, je sais pas moi, une euh, durée d'une demi-heure, trois quarts d'heure, j'en sais rien. Mais sauf que là encore, c'est une bêtise. Parce que lorsqu'on regarde dans la Torah Lorsque le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh Akodajim, il n'est pas avec ses habits à clochette de Lingling. Il est avec ses habits blancs. Et donc, puisqu'il est avec ses habits blancs, il n'y a pas de Lingling. Mais attends, disons qu'il y avait des Lingling. Pourquoi tu as besoin d'une corde Parce qu'il faut le tirer là-bas, parce que tu n'as pas le droit de rentrer, machin. Sauf que si jamais il meurt, Chose qui est arrivée encore une fois, je le redis, mais si jamais il meurt. Alors il s'appelle Met Mitzvah et chacun peut rentrer dans le Kodesh Kodashim pour l'en sortir. Donc on n'a absolument pas besoin d'une corde pour aller chercher toute cette histoire qu'on nous a vendue. Et, et non seulement fausse, mais en plus, c'est gagné la dîme. Il n'y a pas marqué dans le Talmud nulle part qu'il y a une corde autour du pied du Kohen Gadol. Par contre, dans le Tikkun Ezoar, c'est oui marqué. Mais si c'est marqué dans le Tikkun Ezoar, tu comprends que ce n'est pas une corde au sens propre. Mais de quoi il s'agit À quoi fait-on référence Le Kohen Gadol va rentrer dans le huitième jour à Botaï. Il va rentrer l'Ifnaï ve l'Ifnim. Il va aller rencontrer Dieu. 
ni plus ni moins. Mais vous comprenez qu'il est évident, évident, que c'est le top de sa carrière spirituelle. Tu ne peux pas aller plus haut que ça. Tu ne peux pas. Et une fois que tu as compris cela, ben, tu comprends pourquoi il lui faut une peau. Parce que ce n'est pas pour... Euh, il ne veut pas sortir. Le Kohen Gadol, il veut rester là-bas. Il kiffe. Il kiffe total là-bas. Pourquoi tu veux qu'il sorte Il est dans un univers où il est en contact sans écran avec Ben Shalom. Pourquoi tu veux qu'il parte on te fait prêter serment que tu ne vas pas changer. Ça veut dire quoi pas changer C'est-à-dire que tu ne vas pas oublier de sortir. Mashbim, ça veut dire quoi On te fait prêter serment. Mais hébraïquement parlant, ça vient également de la racine Mashbim, Sheva, 7. En d'autres termes, la corde, c'est une corde zoharique qui veut dire tout simplement, on te fait prêter serment de rester un peu dans le septième jour. Tu vas rentrer dans le huitième jour. La meilleure chose pour toi, c'est d'y rester. Tu n'as pas du tout envie de ressortir. Ils sont dans une situation absolument incroyable. La Torah nous le dit. La Torah nous dit la chose suivante. Seulement ce verset-là qui nous dit que voilà, le feu est descendu du ciel. Ça vient après la première tentative qui a échoué. Et ouais. Dans la première tentative de l'inauguration du Mishkan, ça a échoué. À tel point que, on nous dit dans la Torah qu'ils sont partis à l'intérieur de Oel Moed pour prier, pour demander pourquoi est-ce que Dieu ne descend pas le feu. À ce moment-là, Nadav et Aviou, Vaïk Rubene Adaron, Nadav et Aviou, Ish Martato, Vaïtenu Baim Esh, Vaïasimu Alea Ketoret, Vaïk Revou, Lifna Hashem, Esh Zara, Sherlot Siva Otam. Ce va esh est le même que le va esh qu'on a lu il y a deux secondes. En d'autres termes, c'est le feu qui a pris Nadav et Aviou, qui a pris les corbanotes, qui a inauguré le Mishkan. Qu'est-ce qu'ils font Nadav et Aviou Nadav et Aviou n'ont pas fauté. Puisque toutes les lois que le Midrash dit qu'ils ont enfreint, n'ont pas encore été interdites. Elles seront interdites dans la paracha de Acharemot, qui vient après leur mort. Qu'est-ce qu'ils font, Nadav et Aviou Nadav et Aviou, ils veulent rentrer dans le Olam Shmi. Ils veulent rentrer dans le huitième jour et ils ne veulent pas en sortir. Nadav et Aviou, si vous voulez mon avis, ils ont amené un feu, un feu qu'on ne leur avait pas imposé d'amener, mais qui n'était pas interdit. Parce qu'ils voulaient partir là-bas et ne pas revenir. On ne peut pas dire qu'ils ont fauté parce que tant que quelque chose n'est pas interdit, ben il n'est pas interdit. À tel point que Moshe, Rachid met les paroles de Moshe en, en, en scène et il dit « Ou à cher d'Iber, lorsqu'il meurt, alors Moshe essaye de, de le nachem son frère. » À ce moment-là, Moshe leur dit « Et quand d'Iber, ve nodati shema sham mali Al tikra bichvodi el abi mechubadai amar lo Moshe le Aaron. Moshe a dit Aaron, Aaron achi. Yodea aiti shit kadesh abayit be miudav shel makom. C'est-à-dire, je savais qu'il allait arriver un truc. Je savais qu'il allait arriver un truc à l'inauguration du Mishkan. Je savais que quelqu'un allait mourir. Avatavu aiti bi obecha. Je pensais que c'est ou toi ou moi qui allait mourir. Donc, je vois que c'est Nadav et Aviou qui sont partis. Maintenant, je me rends compte qu'ils sont, Nadav et Aviou, plus grands que toi et moi. Comment ça, plus grand Nadav et Aviou savait très bien ce qu'il en coûtait de rentrer dans le Kodesh à Kodeshim. Ils rentrent car ils veulent un trop plein de Gdusha. Ils sont tellement de sadikim 
qu'ils veulent rentrer dans un univers où il n'y a plus rien qui fait écran entre eux et Akadosh Baruch. Et je le répète, ce n'est pas une faute de leur part. Ils n'ont pas fauté. Je veux dire mieux que ça, dans certains Marzorim, il est mentionné que lorsqu'on lit ce verset-là, le Korvatam Nifna Hashem va il y a marqué entre parenthèses, « Kan tsarich lifkot al mitat tzadikim mechaperet » Ici, il faut pleurer pour la mort de Tzadikim qui amène la Kapara. En d'autres termes, tout le monde est conscient que Nadav et Aviou, c'est des Tzadikim. Et pourtant, la Torah nous dit, oui, mais je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux pas que tu reproduises le schéma de Nadav et Aviou. Barou, Nadav et Aviou, ils sont rentrés là-bas pour être... Oui, ils rentrent dans le huitième jour. Mais l'idée, ce n'est pas que tu rentres et que tu restes. L'idée, c'est que tu rentres et qu'ensuite tu ressortes. Que tu ressortes du huitième jour pour y ramener dans le septième toute la force que tu as pu puiser là-bas. Le moment le plus important de Yom Kippourim pour le Kohen Agadol, ce n'est pas le moment où il rentre dans le Kodesh Akodashim. C'est le moment où il en ressort. Le moment où il en ressort est le moment le plus important de sa journée. Vous connaissez cette chanson, en fait, ça fait partie du Cédéra Avoda. Le plus important pour le Kohen Gadol n'est pas qu'il rentre dans le Kodesh HaKodeshim, mais bel et bien qu'il en ressorte. Le but du jeu est de se remplir de force, mais pour pouvoir les mettre en pratique dans le vrai monde. Il est fondamental d'aller à l'Aïshiva. Mais l'Aïshiva, ce n'est pas le vrai monde. C'est fondamental de se remplir de Torah. Il faut sortir de la Yeshiva pour pouvoir la mettre en pratique. C'est très important d'aller dans le Mikvé. Mais tu ne peux pas y rester indéfiniment, sinon tu meurs. C'est exactement de cela qu'on parle. La paracha de Akharemot vient nous montrer qu'on ne peut pas ouvrir Yom Kippourim sans rappeler l'histoire de Nadav et Aviou. L'histoire de la Dave Aviou apparaît dans le livre de Vaikra, dans la paracha de Shemini. Et quand on lit cette première partie de la paracha qui nous raconte toute cette histoire, on se dit mais c'est une paracha qui est fondamentalement spirituelle. Nahon. Le début de la paracha est complètement dans les sphères supérieures. L'inauguration du Mishkan, la Dave Aviou, Yom Hashmini, tout ça. C'est tellement spirituel cette première partie que la deuxième partie, la fin de la paracha de Shemini, c'est quoi C'est toutes les lois de la cache-route. Eh oui, parce que tu t'es tellement élevé. Viens, on va voir si tu es capable de mettre ça en pratique. Bah, Ola Mazé. Et il n'y a pas plus Ola Mazé que quand on mange. Ça shoot. Attendez, Rabotai. Il n'y a pas plus Ola Mazé que quand on mange. Zébécédère. La reine. C'est la raison pour laquelle, d'après la halakha, la première mitzvah que l'on doit faire, la première mitzvah, hein? okay. la première mitzvah que l'on doit faire, lorsqu'on sort de Yom Kippour, avant même de construire la soukha, parce que construire la soukha, ce n'est pas une mitzvah, la première mitzvah que l'on fait quand on termine Yom Kippourim, c'est la Seudat Mitzvah de Motsei Atzom. La Seudat Mitzvah de la fin du jeûne. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Seudat Mitzvah nous dira le Mishnah Brura et le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch d'abord. Ve'ochlim usmechim be Motsei Yom Kippourim de Havei Ksat Yom Tov. 
qu'on va manger ce mérim à la fin de Yom Kippur parce que c'est Keilu Ksat Yom Tov. À ce que les cartes de Mishnah Boura nous dit, Mazede avec Sat Yom Tov, que Batkol Yotzet be Motsei Yom Kippurim ve Omeret Lech Echol be Simcha. Eh bien, mon ami Alex, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. Tu es en train de me dire, mais non, il y a qui douche les banas. Eh bien, je dis nine. Je dis nine. Qui douche les banas, mon coco, on ne le fait pas à Yom Kippour, enfin, tu sais, Yom Kippour, sauf si on n'a pas le choix. Mais on doit le faire à Motsei Shabbat Shuva. Si c'est déjà la, la date qu'il faut. Si ce n'est pas la date qu'il faut, tu peux le faire Motsei Kippour, mais tu n'es pas obligé. Sinon, tu le feras le Motsei Shabbat d'après. Mais a priori, il faut faire à Motsei Shabbat Shuva. Pourquoi est-ce qu'on s'est habitué à le faire à Motsei Kippour C'est une erreur. C'est parce qu'on s'est habitué à faire Kidush Levana après Tisha Be'av, et on n'a pas fait le Shabbat avant Tisha Be'av, parce qu'on était genre en mode Tisha Tayamim, donc on n'est pas super, super Samehar, donc on ne le fait pas. Et donc, comme ça ressemble à Kippour, on jeûne pareil, machin, nanana, et que donc, à Tisha Be'av, on avait l'habitude de ne pas faire Kiddush Levana avant, mais après seulement, on s'est habitué à le faire pareil pour Kippour, comme si Kippour, c'était un jour de deuil, comme Tisha Be'av. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, non, qui douche les vana, ce n'est pas la première mitzvah qu'il faut faire après Kippour. Avdala, ce n'est pas après Kippour. La Avdala, c'est pendant Kippour. C'est-à-dire que la Avdala, c'est ce qui permet de sortir de Kippour. Donc, c'est-à-dire que tu commences la Avdala, c'est encore Kippour, tu la finis, c'est plus Kippour. Quel genre de force le Kohen va chercher dans le Kodesh Kodashim Oh, et ces questions. Et ces chez la Tova. Dis-moi, on ne s'est jamais demandé. Quand est-ce que la Kadosh Baruch il est vraiment avec nous On ne s'est jamais demandé, non, mais Bémet, Bémet, Bémet à ta peau. Bémet à ta peau. Voilà ce qu'il va nous chercher. Il va nous chercher la Vadaout. Il va nous chercher l'évidence que Dieu est avec nous. Il va tout simplement nous ramener un petit peu de la Nochechut à Eloït, un petit peu de la présence divine. Notre monde est un monde plein de sfekot. En simcha ka'atarat asfekot. La plus grande joie, c'est lorsqu'il n'y a plus de safek. Lorsque le Kohen Gadol sort du Kodesh HaKodashim, je ne peux pas te dire comment, parce que je n'étais pas là. Mais je peux te dire simplement que quand il sortait du Kodesh HaKodashim, les gens savaient. Et il n'y a pas de plus grande force que celle-là, de savoir que Atai m'a dit. Pas de le dire, pas de l'étudier de le savoir. C'est ça que le Kohen Gadol nous emmène. Et donc, lorsque tu viens et que tu dis, mais attends, tout le Yom Kippur, en fait, l'idée, c'est que tu puisses arriver à Motsei Yom Kippur. Barour que l'idéal de Yom Kippurim, ce n'est pas de rester un ange. Tu veux devenir comme un ange, mais l'idéal, ce n'est pas de rester un ange. L'idéal, c'est que cette grandeur-là tu la traduises, Baola Mazé. Nous, chaque année, on mange Motsei Yom Kippour. Aval, il y a eu une, une fois, une époque, une histoire où les gens étaient tellement arrivés à cette compréhension-là qu'ils n'ont pas mangé après Kippour, mais ils ont mangé pendant Kippour. Et ce n'est pas une question de Bikwar Nefesh Corona, je ne sais pas quoi. Dit la Torah dans le livre de Melachim Aleph, chapitre 8, lorsque Shlomo va faire l'inauguration du Bet Amigdash, cette fois pas l'inauguration du Mishkan, du Bet Amigdash, Birushalayim, Baramoria, l'idéal. L'inauguration va se faire du 7 au 14 Tishrei. Tous les jours, il y aura Mishte Vesimcha. Et je ne suis pas très bon en maths, mais entre le 7 et le 14, il y a le 10. Durant le 10 Tishrei, cette année-là, ils ont mangé à Yom Kippourim. Parce qu'ils étaient tellement arrivés à cette perception-là du huitième jour qu'ils ont mangé à Yom Kippourim. R. 
Ben, pas chute. Parce que lorsque tu arrives au huitième jour, c'est plus la même Torah. Au Beth Amigdash, ce n'est pas les mêmes alachot qu'à l'extérieur du Beth Amigdash. Les habits des Kohanim, ils sont faits de Shahatnez. Toi, à l'extérieur du Beth Amigdash, tu n'as pas le droit de mettre du Shahatnez. Au Beth Amigdash, on fait tous les corbanotes pendant Shabbat. Toutes ces corbanotes-là, c'est des, des, des avodotes qu'on n'a pas le droit de faire Beth, euh, à l'extérieur du Beth Amigdash pendant Shabbat. Quand tu sors dans le Kodesh à Kodesh, quand tu sors de, au, au Beth Amigdash, tu sors de ce monde et tu rentres dans le huitième jour. La seule chose qui est l'idéal, c'est qu'à un moment donné, le Beth Amigdash ne fasse plus office de corps étranger du huitième jour d'une espèce d'ambassade dans un septième jour hostile. L'objectif est d'arriver à ce moment-là où le huitième jour fait corps avec l'ambiance générale du monde. Et à ce moment-là, eh le corps n'est plus obligé de se battre pour rejeter ce corps étranger. Et le Bet-Amikdash devient donc une osmose qui grandit avec le monde. C'est ce qu'on dit, qui baiti baiti fidaï karé le khola amim, c'est de cela qu'on parle. Zé Yom Akipurim. Yom Akipurim, c'est donc le moment où je vais rencontrer la source de vie pour en ressortir pour en ressortir, pour pouvoir redonner au monde ces forces-là. La reine, je l'ai déjà expliqué souvent, je le redis ici, puisqu'on parle de nourriture et que ça, ça prend toute sa place. Donc, en fait, Yom Kippourim s'est passé au dessert. Eh oui, vous savez bien que dans un repas, il y a d'abord les hors dœuvre les entrées, les entrées, elles servent à te mettre en Elles servent à te mettre en appétit. C'est ça le rôle. Le se faisait une, le colonel se faisait une bonne entrecôte après le céder à Avoda. Non, pas après le céder à Avoda. Après il y en a qui pourri. C'est après tout ça Avoda, Ben Ouais, t'as raison. Il se faisait une bonne entrecôte. Euh, il lui restait pas mal de choses des corbanotes. Donc euh, yalla. Par contre, le lendemain, il y avait ce qu'on appelle Yom Simchat Cohen. Ou là, c'était spa, gogo, euh, entre côtes, euh, ce que tu veux. Là, il se faisait un kiff. Marianne, ma, qu'est-ce que vous voulez dire par Amishpacha Qu'est-ce que vous voulez dire par là Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Donc, je répondrai à Amishpacha quand j'aurai compris la question. Je reviens à ce que je disais. Dans un repas digne de ce nom, il y a les entrées. Les entrées, leur rôle, c'est de nous mettre en appétit. Il y a fait mode. Ça passe. Le but de l'entrée, c'est de te mettre hors d'œuvre. Amuse-gueule, comme on dit. Tov, les amuse-gueules, c'est, on a dit, pour arriver au repas. Comment on appelle ça en hébreu Aller vers quelque chose, ça se dit la sousse. Comme on dit à l'armée, sas elle est grave. Prépare-toi à aller au combat. La sousse, ça vient du mot « chèche ». Les chicha yamim de la création, c'est pour nous préparer au repas. Le repas, c'est le septième jour. Et c'est pour ça que lorsque tu as fini ton repas, pas les entrées, le repas, alors tu es savère. S'il rentre dans le huitième jour, dans le bête amigdash, il peut donc manger pendant qu'il pour. Non Ah, effectivement Effectivement, il peut manger pendant qu'il pour s'il rentre dans le code des chakodes, enfin dans le bête amigdash, puisque ce ne sont pas les mêmes règles, mais il ne le fait pas. Pourquoi Parce que le but de son entrée en bête amigdash, c'est d'être relié au Amisraël. Donc effectivement, lui, il ne va pas le faire. Il y a un autre à qui on dit, toi, tu peux le faire, c'est le Cohen qui va euh, emmener le Saïr la Azazel. Lui, il a le droit de manger et de boire pendant qu'il emmène le Saïr la Azazel. Mais qui quand je fais mon repas, à la fin du repas, j'ai fini de manger, je suis rassasié. C'est-à-dire j'ai rempli le nombre de calories que j'avais besoin de remplir, je suis bien, je suis rassasié. Comment on dit être rassasié en hébreu Lisboa. Ça vient du mot « sheva ». C'est « aolamazé ».« Sheva ». Mais une fois que je continue à manger, que je rentre dans le Kodesh, dans le Bet Amikdash, quand j'amène le dessert, bah, je grossis. Parce que je prends plus que ce que je ne peux contenir. Grossir, c'est machmine, c'est achmone. 
Et puis à ce moment-là, j'en peux plus, je ne peux plus bouger sur ma chaise, je suis obligé d'ouvrir le bouton de la ceinture. À ce moment-là, on amène les petits encens. À l'époque, ça s'appelait Mugmar. Et ça s'appelle dans la Mishnah Sha'ashua. Le kiff. Sha'ashua Zemilashan Teisha. Pour finalement m'endormir dans le bonheur total. Et à ce moment-là, vers la Syrie, il est Kodesh. Et j'arrive à ce qu'on appelle à Osher. Et là, je suis bien. C'est exactement de cela dont on parle. Il y en a qui pourrim. C'est le moment où je rencontre la source de vie, où je me rattache aux forces les plus idéales de la création, pas pour rester dans un monde théorétique, mais pour les ramener ici, Baolam Azé. Viendra un temps où effectivement, je m'élèverai suffisamment où je pourrai également élever ce qui pour l'instant m'est interdit. Il y a pour l'instant des choses qui me sont interdites de manger, de faire. Baolam Ashvi. Aval Baolam Ashmone. On dit la Gemara dans ma serret Nida que la hâtide lavo mitzvot betelot. Bah c'est betelot. Ça ne veut pas dire que. Ça veut pas dire qu'on qu va les annuler. Mais elles sont betelot bechichim. Elles sont annulées au 60e par rapport à l'immensité de notre relation avec Dieu, telle qu'elle sera dans le huitième jour. Telle que le Kohen Gadol, il le vit quand il rentre dans le Kodesh Akodashim. En d'autres termes, nous devons un tel, une telle reconnaissance envers les Kohanim Akdolim de toutes les générations qui non seulement sont rentrés là-bas, mais qui ont accepté de sortir pour nous rendre à nous la force nécessaire pour continuer notre élévation vers Akadosh Baruch Hu. La mitzvah de Yom Kippurim, c'est donc bel et bien de manger. Pour l'instant, après la fête. Mais Bezrat Hashem viendra un temps où on construira le Bet Amigdash. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra faire comme Shlomo à son époque. Et que l'inauguration du troisième Bet Amigdash, eh bien là aussi, on ne jeûnera plus à Yom Kippurim. Et à ce moment-là, notre relation avec Akadosh Baruch Hu sera pleine, entière et sans écran. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter un Chak Sameach. Et à ceux qui veulent continuer, dans 10 minutes, vous avez une petite pause. Prenez-vous un thé et on revient dans 10 minutes pour un autre cours. Mais aujourd'hui, comment ramasser ses forces sans le Cohen D'abord, toi, tu es Cohen. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, comment on fait Eh bien, on ne fait pas. Tu as raison. Aujourd'hui, on a un problème. Alors, on essaye. Comment on fait On se comporte comme le Cohen Gadol dans le code de Shakodashim, c'est-à-dire qu'on se comporte comme un malar. On essaye de se détacher complètement des contingences de Olamazé. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne te laves pas, tu ne euh, te mouvois pas parce que tu n'as pas de chaussures en cuir et tu ne vas pas avec ton mari. En d'autres termes, tu essayes de cesser complètement d'être Baolam à Cheville. Mais c'est Kehilou. Ce n'est évidemment pas avec la force que ça a été à l'époque du Métamidash. Donc nous nous préparons à le faire pour que bientôt, Inch'Allah, on puisse le refaire tous ensemble pour de vrai Bistrout à Kohen Agadol. Cher Zor la Avoda, Bimera, Beyamenu. A bientôt les amis, Chak Sameach, Khatima Tova, et pour ceux qui veulent, on se retrouve dans 10 minutes.